दोस्तों आउटसोर्सिंग वर्सेस इन हाउस टीम मेंबर हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस कर लिया कि आउटसोर्सिंग की जरूरत कब पेश आती है और इन हाउस टीम मेंबर कब रखना चाहिए आई होप कि अब तक आपको बड़े क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी बड़ी आ, सही तरीके से वजाहत मिल चुकी होगी बट उससे पहले तो जाहिर है आपको मेहनत करनी है आपको एफर्ट करनी है अपना काम बढ़ाना है उस लेवल तक कि इन पहले आपको आउटसोर्स की जो है वो ज़रूरत पेश है और उसके बाद इन आप अपने टीम मेंबर्स रखें अपनी टीम को ग्रो करें बिकॉज एक्चुअल पैसे की बचत तभी आती है जब आप एक छोटी सी कंपनी बनाते हो यू यूज़ पीपल टू डू मोर वर्क फॉर यू जिस तरह जिस तरह जिस तरह लोग आपके लिए काम करते रहेंगे उस तरह उस तरह उस तरह आपका काम बढ़ता रहेगा और इन आप भी पैसे कमाना शुरू कर देंगे पैसे सेव करना शुरू कर देंगे और फिर एक आप ऑन्टरप्रीन्योर मोड पे चले जाते हो अब सवाल ये पैदा होता है बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते भी हैं कि जनाब फ्रीलांसिंग अकेले स्टार्ट की थी काम बढ़ गया आउटसोर्सिंग में जाहिर है पैसा बाहर जाता है आप ज़्यादा सेव नहीं करते एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेट्स बी ऑनेस्ट आउटसोर्सिंग में आप बिल्कुल भी सेव नहीं करते आउटसोर्सिंग का तो मकसद ये है ना कि काम को रिफ्यूज नहीं करना एट दी एंड ऑफ द डे जो भी काम हो रहा है जो भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो जो भी काम कामयाबी से ख़त्म करते हो जिसके पैसे लेते हो वो आपकी प्रोफाइल पे तो शो करता है इन अ फॉर्म ऑफ अर्निंग्स इन अ फॉर्म ऑफ फीडबैक हमने बड़ी डिटेल से इस पे बात की लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है ना कि पैसे भी सेव कर लें क्योंकि आउटसोर्सिंग में जिससे काम करवाएंगे उसको पैसे देंगे एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको मंथली फिक्स सैलरी देनी है तो जो सवाल मुझसे पूछा जाता है कि काइंडली रेफर कर दीजिए कुछ ऐसी साइट्स जहाँ पे हम टैलेंट हंट कर सकें ये बहुत ज़रूरी बात है आप में से बहुत सारों को शायद अभी इसकी ज़रूरत ना पेश आए बट आने वाले वक्त में इन यकीन यकीन इसकी ज़रूरत पेश आएगी मैं कुछ साइट्स का नाम लिए बगैर ये आपकी स्क्रीन पे कुछ साइट्स आ रही हैं जो कि जॉब तलाश करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पाकिस्तान में बहुत फेमस भी हैं लेकिन मैं जिसकी बात करूंगा इन साइट्स के अलावा वो है फेसबुक का ग्रुप अमूमन देखा गया है दोस्तों कि टैलेंट हंट के लिए फुल टाइम रिसोर्स हायर करने के लिए फ्रीलांस पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स इस तरह के दो तीन ग्रुप हैं आप सर्च कीजिए ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं पाकिस्तानी फ्री फ्रीलांसर्स पाकिस्तान सो एंड सो फोर्थ इस तरह के की आप सर्च कीजिए ये आपको ग्रुप्स नजर आएंगे फेसबुक पे इन ग्रुप्स में अमूमन तादाद बड़ी हैंडी होती है बड़ी अच्छी होती है आप एज एन एम्प्लॉयर एक प्रोजेक्ट पोस्ट करके देखें और आप रिप्लाई देख के कमेंट्स देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे कितने एक्टिव ग्रुप मेंबर्स हैं मैंने जब भी कोई रिसोर्स हायर करनी होती है अगर उन साइट्स पे मैं ना जाना चाहूँ जो आप अभी स्क्रीन पे देख के गए हैं मैं इस फेसबुक के ग्रुप पे जाता हूँ और इन एक दो ग्रुप्स पे मैं अपना जॉब रिक्वायरमेंट पोस्ट कर देता हूँ बहुत अच्छा जवाब आता है लोग इनबॉक्स में आपको अपना रिज्यूमे भेज देते हैं और फिर देन ऑफ कोर्स कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप किसी एक शहर में हैं तो रिसोर्स उस शहर में आपके दफ्तर के करीब ही ऐसे तो हो नहीं सकता के रिक्वायरमेंट जन आप कराची में हैं और आप जो रिसोर्स हायर करें वो लाहौर से लाहौर वाली ने रीलोकेट नहीं होना कराची और अगर होगी तो काफ़ी पैसे लेगी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके नियर बाय रेडियस में आपके ऑफिस की लोकेशन के पास आपका रिसोर्स होना चाहिए फिर आप इंटरव्यू के लिए बुलाइए इन बॉक्स जब आपको रिज्यूमे मिलेगा आप इंटरव्यू में चेक कर लीजिए मैं इंटरव्यू में क्या चेक करता हूँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ पोर्टफोलियो और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चेक करता हूं मेरे नजदीक रियली really, मैं बिल्कुल वसूख से यह बात बता रहा हूं एम्प्लॉय की एजुकेशन एम्प्लॉय की डिग्री इन रेलिवेंट मैंने दो बातों का नाम लिया उसकी एजुकेशन और उसकी डिग्री इन रेलिवेंट है मेरे लिए एज एन एम्प्लॉयर वट मैटर्स द मोस्ट इज कि जनाब उस बंदे ने कितना हैंड्स ऑन काम किया मैंने रिसोर्स की डिग्री या मैंने रिसोर्स की आ, आ, जो है वो जीपीए उस, उस उसको काम में नहीं लेके आना मैंने रिसोर्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस काम में लेके आना है तो उन तमाम दोस्तों के लिए जो शायद एकेडमिकली थोड़ा वीक थे जो थोड़ा कमज़ोर थे जिनका जीपीए अच्छा नहीं आया कुछ फ़र्क नहीं पड़ता 
میں دوہرا رہا ہوں اپنا کومنٹ کچھ فرق نہیں پڑتا ہاں اگر جی پی اے آپ کا بہت اچھا ہے آپ نے ایک ٹاپ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی ہے اور جناب آپ کے پاس دکھانے کے لیے پورٹ فولیو نہیں ہے ایئرز آف ایکسپیرینس نہیں ہے تب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں میرے نزدیک ایکسپیرینس میٹرز دا موسٹ ہینڈز آن ایکسپیرینس اگر میں نے گرافک ڈیزائنر ہائر کرنا ہے تو میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں اس کا ریزیومے اس کا پورٹ فولیو اس پورٹ فولیو میں میں ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو کی تلاش میں ہوتا ہوں کہ کیا ایک ہی اسکل سیٹ پہ ہیں یا ڈفرینٹ سروسز آفر کرتے رہیں مثال کے طور پہ لوگو ویب ڈیزائننگ یو آئی سو اینڈ سو فورتھ سو اٹ ریئلی میٹرس ٹو می الاٹ تو دوستو اپنی ڈگری اور اپنی جی پی اے سے زیادہ وری کریں اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل امپلائی اے سکسیزفل فری لینسر اے سکسیزفل فیوچر آنٹرپرینیور آپ کے لیے ضروری ہے ایکسپیرینس کام کیجیے ورک ٹوورڈز یور گول ریمبر ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا انویسٹمنٹ ٹوورڈز اے گول تو آپ اپنے گول کے لیے کام کریں اس پہ انویسٹ کریں اپنا ٹائم لگائیں جتنا آپ کام کریں گے اتنا آپ کو ایکسپیرینس آئے گا اتنا ہی آپ ڈائیورسیفائڈ ہوں گے اتنا ہی آپ آپ کا جو ہے ہینڈز آن نالج آ جائے گا اور ایز این امپلائی اگر آپ کو ہینڈز آن نالج ہے اور اگر آپ ایز این امپلائی کسی کمپنی میں کام کرنا جانتے تو پھر آپ کو کوئی مات نہیں دے سکتا کوئی شکست نہیں دے سکتا بیکاز آپ تو اسکلڈ ہیں